Credo che ormai abbiate capito che a me piacciono moltissimo le verdure e oggi vi voglio proporre una focaccia davvero esagerata, buonissima, stupenda. Una focaccia alle verdure fatta un po' a modo mio, bella ricca, come, come mi piace, bella colorata. 500 g di farina di tipo 1 per l'impasto, 300 ml di acqua leggermente tiepida, 4 g di lievito secco, e 10 g di sale, 10 g di zucchero. Mettiamo la nostra farina di tipo 1 uno all'interno di una comoda bacinella e ci facciamo la fontana e ci mettiamo l'acqua se non volete usare eh, la farina 1 volete usare la 0 o la doppio 0 dovete mettere un po' meno di acqua 260 ml ci aggiungiamo i 4 g di lievito secco di birra eh? oppure mezzo cubetto di quello fresco e ci aggiungiamo anche i 10 g di zucchero che è circa un cucchiaio lo sciogliamo tenendo al centro il nostro lievito vedete come ho fatto e tiro dentro un po' di farina appena appena e la lascio riposare 10 minuti bisogna scioglierlo bene questi 10 minuti il lievito si attiverà se usate il lievito fresco non c'è bisogno di aspettare lo sciogliete e basta ora tiro dentro tutta la farina la mischio un pochino con le mie bacchette magiche e ci aggiungo il sale 10 grammi ora fuori le bacchette e andiamo avanti a mano bisogna lavorarlo un po' eh? bisogna strapazzarlo allora, due parole importanti. Perché la farina 1? Perché è semi integrale e a me piace. Assorbe un po' di più della normale farina, quindi io ho messo 300 ml di acqua. Se mi usate una 0 o una doppio 0, non mettete 300 ml di acqua, ma ne basteranno 260. Un'altra cosa, come avete visto, non ho messo olio d'oliva, perché ne metteremo già abbastanza dopo. Lavorate bene la pasta e dategli qualche colpo che vi passa il nervoso. Quattro bei colpi, fate una bella palla e rimettiamo sempre dentro la stessa bacinella a riposare, a lievitare per circa 1 o 2 ore. Coprite bene, cercate di non usare la pellicola, magari un coperchio andrà benissimo. Perché non posso darvi un tempo preciso? È perché dipende dalla temperatura che avete in casa, dal tipo di farina, dal tipo di acqua, da, da quanto sale avete messo, dipende da mille cose. Comunque il tempo è quello, tra 1 e le 2 ore, deve diventare il doppio, quindi ogni tanto gli date un'occhiata, niente di complicato. Una bella teglia, questa ha il fondo diametro 33 questa pasta è perfetta se usate delle teglie più piccole e ne fate due oppure fate un po meno di impasto cerco di tirarla fuori senza distruggerla senza schiacciarla la metto dentro nella teglia la ungo da tutte e due le parti vedete che l'olio l'ho messo adesso e per quello che non l'ho messo prima perché insomma io ne vedo già abbastanza poi un po va anche sulle verdure e direi di non esagerare con l'olio schiaccio la pasta ungendola da entrambe le parti Guardate bene come faccio con le mani, la spingo con la punta delle dita e andrà a posto da solo senza fare fatica, così resterà all'interno più aria possibile. La mando bene vicino ai bordi. Ora bisogna farla lievitare un'altra ora, ora e mezza. Eh, o la coprite con una teglia ancora più grande o con un coperchio, io la metto nel forno chiuso e spento per circa un'ora e mezza, massimo due ore. Nel frattempo prendo la mia padella preferita e preparo le verdure. Gli do una scottata perché se noi mettiamo le verdure sopra la focaccia in forno dopo quando cuoce eh, invece di cuocere si seccheranno e resteranno dure. Quindi bisogna dargli una scottata ma non nell'acqua. Bisogna saltarla in padella a fuoco forte con un goccino di olio. Quindi le taglio a pezzi grossi. Se volete farli piccoli fate piccoli però a me piccoli mi, mi sa di, di minestrone quindi li taglio belli grossi che mi piacciono belli saporiti colorati quindi peperone listelle melanzane zucchine ma mettete un po le verdure che preferite eh? quello che volete qualsiasi cosa ovviamente non metteteci le patate una bella cipolla rossa dolce va bene anche i porri va bene anche degli spinaci se li volete mettere dentro e dei pomodori però i pomodori io ho deciso di metterli dopo e Altre verdure, le taccole per esempio, vanno benissimo. Scegliete quello che volete. Un bel giro di olio extravergine e basta olio, eh? <ride> Mettiamo sul fornello. Fuoco forte. Nel frattempo, nel forno spento, controllo la mia focaccia. È già passata un'ora, già si è alzata un po', ma gli facciamo fare ancora mezz'oretta. Intanto le verdure scottano. Dopo bisogna aspettare che intipidiscano un po' prima di mettercele sopra. Quindi vado avanti a scottare le mie verdure, che non devo farle cotte cotte, eh? giusto 5 minuti, devo dargli solo una scottata, diciamo una mezza cottura. Non ho ancora messo il sale nelle verdure, lo metto alla fine, perché se metto il sale adesso, 
e le lanzane e le zucchine cacceranno subito fuori un mucchio di acqua invece di venire saltate, rosolate, verranno bollite. Quindi niente sale adesso, mettiamo dopo. Pronte le verdure, dividite, pronta la focaccia, vedete com'è bella, liscia, gonfia, pacioccona. Eh? Accendiamo il forno a 200 gradi, facciamo con calma le cose, nel frattempo mettiamo sulle nostre verdure. Io la butto un po' sull'estetica, voglio che si veda il colore, quindi sotto mettere le zucchine e le melanzane che sono un po' meno appariscenti, un po' meno belle, e intorno ci metto i peperoni che invece sono più belli e colorati. Anzi dopo devo anche chiedervi una cosa, ma torniamo alla nostra focaccia. E sopra qui ci potete mettere qualsiasi porcata vi passi per la testa, quindi mozzarella, formaggio, grana, però è una focaccia, non è una pizza, quindi io metto solo il sale, che non l'abbiamo messo prima, e un po' di origano, però voi siete liberi di metterci quello che volete, bacon, altre verdure, fate come volete. Il forno ha raggiunto la temperatura di 200 gradi e io in forno, 20 minuti e magia. <ride> guardate che roba, guardate che roba. Ma non è invitante. Allora io volevo chiedervi, eh, scrivete nei commenti quali sono le vostre ricette di verdura preferite perché sto cercando di mettere giù una bella programmazione per i prossimi mesi e quindi eh, perché non mettere quelle che voi preferite, quindi scrivetemi nei commenti quali sono i, i piatti che vorreste che io faccia per voi. Nella mia focaccia ci metto sopra dei bei pezzi di pomodoro pachino fresco e del basilico appena tagliato nei miei vasetti. E eh, signori, qua, è, qua si fa la storia, è buonissimo guardate che roba mi raccomando se volete iscrivetevi al canale così facciamo insieme tante belle ricette e lasciate un like così mi date una mano anche a far crescere un po' il mio canale vi ringrazio tutti vi aspetto sotto in descrizione dove ci sono scritte tante belle cose per voi un saluto da Gabriele